वेलकम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्टेज मेथड एंड फिशर्स आइडियल मेथड ऑफ प्राइस इंडेक्स में तो इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इसमें सब आते हैं लास्ट पीयर्स पास्टेज फिशर्स मार्शल एचवर्थ ड्रॉबिश एंड बॉली वायलिश एंड किलिस मेथड ये सब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आते हैं तो इसमें से हमने लास्ट पेयर्स मेथड ये लास्ट क्लास में पढ़ा था मैंने आपको पार्ट सेवन में ये पढ़ाया था लास्ट पेयर्स मेथड और इसका हमने इंडेक्स नंबर भी निकाला था नाउ पास चेज मेथड ये भी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का मेथड है दिस मेथड वाज डिवाइसड बाय द जर्मन स्टेस्टन एंड इकोनॉमिस्ट हर मैन पास एटीन में इसने ये मैथड दिया ये स्टेस्टिशन भी था और इकोनॉमिस्ट भी था क्योंकि स्टेस्टिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को आपस में एक रिलेशन है इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स जो निकल आते हैं वो स्टेस्टिस्टिक्स के जरिए से ही निकलते हैं तो इट इज द वेट इट एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर तो मैंने आपको पता है कि ये जो पास इंडेक्स नंबर है ये वेट इट एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है ये दो है वेट एंड अनवेटेड अनवेटेड में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया लेकिन ये जो ये मेथड है ये वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स के मेथड है इंडेक्स नंबर विद करंट ईयर इसने यहाँ पर आ, इस पास चीज ने करंट ईयर को यहाँ पर वेट वेट्स लिया इज वेट्स तो लास्ट पीयर्स ने यहाँ पर बेस ईयर को बेस ईयर क्वान्टिटी को वेट्स लिया द फार्मूला इज क्यू वन एज फॉलो ये इसका फार्मूला है सिगमा P1 Q1 P1 Q1 is the summation of product of current year price and uh, current year quantity on dono ko multiply karke divide kariye uh, sigma sigma ka means sum up um, P0 Q1 um, base year price and uh, product of base year price and uh, current current year quantity on dono ko multiply example mein abhi aapko ye samajh aayega hum abhi ye example mein karenge मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो मल्टीप्लाई हंड्रेड करने के बाद हमारे पास पे जीरो वन प्राइस इंडेक्स नंबर निकला था नाउ ये पास चीज मेथड था अब फिशर्स आइडियल मेथड इसने इसको आइडियल नाम दिया फिशर्स आइडियल प्रोफेसर अरविंग फिशर डेवलपर इन 1927 एन इंडेक्स नंबर व्हिच इज कंसिस्टेड टू बी आइडियल इंडेक्स नंबर फिशर ये प्रोफेसर एंड प्रोफेसर और विंग फिशर डेवलप इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एंड इंडेक्स नंबर टू बी आइडियल बेहतरीन इंडेक्स नंबर फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन ऑफ फिशर्स ने जो इंडेक्स नंबर दिया इसने क्या इंडेक्स नंबर दिया जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पियर्स एंड पाचीज इंडेक्स नंबर उन दोनों इंडेक्स नंबर को इसने जियोमेट्रिक मीन निकाला और अपना इंडेक्स नंबर दिया 1927 में ये वो इंडेक्स नंबर है जो बोथ टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोन टेस्ट में ये ये सेटिस्फाई करता है तो इसलिए इसको यहाँ पर नाम दिया गया आईटीएल मेथड इसने चूंकि अपना कोई नया नहीं दिया लेकिन इसमें इसने पाचीज का और लास्पियर्स का दोनों का लिया उन्हीं को जियोमेट्रिक में निकालने के बाद अपना इंडेक्स नंबर दे दिया एंड वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर ये भी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर है तो ये इसका फार्मूला है ये यहाँ पर लास्ट पीयर्स मल्टीप्लाई बाई पाँच चीज इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो इन दो का जियोमेट्रिक में निकालने के बाद हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकल आता है तो ये इंडेक्स नंबर जो है इसमें चूंकि जो वेट से ये लेता है यहाँ पर ये दो इसमें दोनों वेट्स आते हैं इसलिए इसका बाइस बहुत कम काम के ना होने के बराबर है क्योंकि करंट ईयर क्वांटिटी भी इसने लिया है यहाँ पर वेट्स करंट ईयर क्वांटिटी को भी वेट्स दिया और बेस ईयर क्वांटिटी को भी वेट इसने दिया यहाँ पर दस एवॉइड इज द बाइस इज एसोसिएटेड विद लास्ट लास्ट ईयर एंड पाचीस इंडेक्स नंबर तो जिसकी वजह से इसको अनबायसड ज्यादा नियर टू पैरामीटर ज्यादा एक्यूरेसी दिखाता है हमारे पास फिशर फिशर्स आई टी एल मैथड 
नाउ अब हम एग्जाम्पल लिख करेंगे एग्जाम्पल में ये दिखाएंगे ये कैसे निकलते हैं पीछे के हमें क्या क्या चाहिए पी वन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो पी वन क्यू वन एंड पी जीरो क्यू वन तो टेबल में हमने ऑलरेडी निकाला है पी वन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो अब जो पेंडिंग है वो पी वन क्यू वन एंड पी जीरो क्यू वन ये दो कॉलम्स हमें निकालना है तो पी वन क्यू वन ये पी वन कॉलम है करंट ईयर प्राइस एंड क्यू वन करंट ईयर क्वान्टिटी इन दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स इंटू फिफ्टीन नाइन्टी एंड टेन इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टीन इंटू टेन तो ये हमने इन दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया पी वन एंड क्यू वन का नो नेक्स्ट हमें अब मल्टीप्लाई करना है पी जीरो क्यू वन अब पी जीरो कौन सा कॉलम है ये है पी जीरो कॉलम और इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है क्यू वन ये है क्यू वन कॉलम फाइव इंटू फिफ्टीन सेवेंटी फाइव एंड सेवन इंट ट्वेंटी इज इक्वल टू वन फोर्टी टेन इंट टेन इज हंड्रेड फोर इंट एट इज नाइन इंटू सिक्सटीन इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स तो ये हमने ये दो कॉलम्स जो हमें चाहिए थे अब हम इन दो कॉलम्स को ऐड करेंगे उस ऐड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिगमा से पी वन सिगमा पी वन क्यू वन इसका मीनिंग है इन सभी वैल्यूज का एड नाइनटीन प्लस टू हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस फोर्टी प्लस वन सिक्सटी इज इक्वल टू सिक्स फोर जीरो एंड दिस सेवेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी प्लस हंड्रेड प्लस थर्टी टू प्लस नाइन्टी सिक्स इज इक्वल टू फोर फोर थ्री इन दो वैल्यूज को अब हम इसमें यूज करिए अब हम फिशर्स प्राइस इंडेक्स निकलते हैं फिशर्स प्राइस इंडेक्स का फार्मूला ये है समेशा पी वन क्यू जीरो ये तो मैंने आपको बताया अब इसमें चेक करिए पी वन क्यू जीरो ये तो यहाँ पर है फोर सिक्स टू थ्री टू टू ये लास्ट पी ईयर्स फार्मूला अब पाँच चीज़ में पी वन सिगमा पी वन क्यू वन टेबल में हमने निकाला पी वन क्यू वन सिक्स फोर जीरो डिवाइड बाय समेशना पी जीरो क्यू वन पी जीरो क्यू वन ये यहाँ पर फोर फोर थ्री मल्टीप्लाई बाय दिस हंड्रेड ये हंड्रेड रूट से बाहर है इसके ऊपर रूट नहीं है ये यहाँ पर ख्याल रखेगा तो जब आप 462 सिक्स टू डिवाइड बाई थ्री टू टू करोगे तो आपके पास ये निकल आएगा वन पॉइंट फोर थ्री एट यहाँ पर एट नहीं आएगा सेवन आएगा तो बाकी सबों को इग्नोर करके इस सेवन को एट बढ़ाइए तो एट बन जाएगा इस तरह से जब आप सिक्स फोर जीरो डिवाइड बाई फोर फोर थ्री करोगे तो आपके पास आएगा वन फोर 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 यहाँ पर मैंने फाइव लिखा तो बाकी सब को इग्नोर करिए और उस फोर को एट बढ़ाइए फाइव बनेगा अब हम इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं 1.438 पॉइंट फोर थ्री एट इंटू वन पॉइंट फोर फोर फाइव तो आप जब 2.077 को रूट निकालोगे और मल्टीप्लाई हंड्रेड से करोगे तो आपके पास इंडेक्स नंबर निकल आएगा 144.11 तो ये है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फिशर्स एवरेज प्राइस इंडेक्स नंबर 144.11 तो इस तरह से हम फिशर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं उम्मीद है आपको समझ आया होगा कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिए मैं कमेंट्स देखता हूं तो कोई कन्फ्यूजन हो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा।